ఫోర్ మిలియన్ సబ్స్క్రైబర్స్ని పొందినటువంటి సుమన్ టీవీకి నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు నమస్కారం శ్రీ ఆచార్య అనంతకృష్ణ స్వామి గారు నమస్కారం అండి నూట యాభై మూడవ మనీ మంత్ర వీడియో చాలా మంది వీడియోస్ చూసిన తర్వాత కింద పాజిటివ్ కామెంట్లు పెడుతున్నారు మీరు తంత్ర చెప్పారు ఆ తంత్రాల్లో వ్యాపారాలకు సంబంధించి ఈ విధంగా చేస్తే కలిసి వస్తుంది అనగానే కొంతమంది కలిసి వచ్చిన వాళ్ళ అంటే ఎవరికైతే లాభం చేకూరిందో వాళ్ళు మీకు థ్యాంక్స్ చెప్పకుండా పాజిటివ్ మెసేజ్లు పెట్టారు అండ్ మీరు చెప్పినటువంటి ఏవైతే ప్రతిజ్ఞ ఉందో దానికి సంబంధించి కూడా ప్రాక్టీస్లో పెట్టి విశ్వం నాకు కనెక్ట్ అయింది నాకు ఇంత మనీ వచ్చింది అని కూడా ప్రతి ఒక్కరు దానికి సంబంధించి కూడా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటూ మీకు మెసేజ్ పెట్టడం జరిగింది సో అంత బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారండి మనీ మంత్ర వీడియోస్ నూట యాభై మూడు వరకు వచ్చేసాము ఏం చెప్తున్నారు ఆచార్య అనంతకృష్ణ స్వామి గారు కొద్దిగా మార్పు వచ్చింది మన వాళ్ళ కొద్దిగా మార్పు వచ్చింది ఎందుకంటే ఇన్ని లక్షల జనాభాలను మనం మార్చలేము ఎంతో కొంత మాత్రం మార్పు అనేది వచ్చింది ఈరోజు చాలామంది సమాజ సేవకు డబ్బులు డొనేట్ చేస్తున్నారు మాకు పెడుతున్నారు పర్సనల్గా ఇంత డొనేట్ చేశాను రిసిప్ట్లతో సహా పెడుతున్నారు గోసేవకి ఇంత ఇచ్చాము రిసిప్ట్లతో సహా పెడుతున్నారు ఈ యొక్క సమాజానికి ఇక్కడ ఈ సేవలో ఇంత మేము పాల్గొన్నాం ఇక్కడ మేము అన్నదానం చేసాం ఎంత తృప్తిగా ఉందండి అంటే మనం చేసిన పనికి ఫలితం అనేది ఈరోజు కనిపిస్తుంది చాలా తృప్తిగా ఉంది మనసు తృప్తిగా ఉంది ఇక్కడ ఇక మన సబ్జెక్ట్కి వస్తే ఎప్పుడైనా సరే మీకు లక్షల కోట్లు సంపాదించాలనే ఆలోచన వచ్చింది అంటే మనిషికి ఒక్కోసారి వస్తుంది అంటే అబ్బా మనం కూడా కోటి రూపాయలు సంపాదిస్తే బాగుండ్రా లేకపోతే లక్షల కోట్లు సంపాద లక్ష సంపాదిస్తే బాగుండ్రా ఎప్పుడు ఆ ఆలోచన వచ్చిందో అప్పుడే మీకు బీజం పడిద్దది మీరు దాన్ని గుర్తించలేదు ఇప్పటి వరకు దాన్ని మర్చిపోతున్నారు మళ్ళీ మీరు అనుకున్నారు ఎన్నోసార్లు అనుకున్న మరుక్షణమే మీ లోపల బీజం పడింది కానీ దానికి నీళ్ళు పోయలేదు మీరు కాబట్టి మొలకి ఎత్తలేదు అంతే ఇక్కడ నుంచి ఏం చేస్తారంటే అలాంటి ఆలోచన వచ్చిన మరుక్షణం మీరు నీళ్ళు పోయడం మొదలు పెట్టండి ఆ మొక్క ఎదుగుతుంది ఆ బీజానికి ప్రాణం పోయండి నీళ్ళ ద్వారా ఎక్కడ కూడా మీరు వెనక్కి రావడానికి అవసరం లేదు బాగా గుర్తుంచుకోండి ఎప్పుడైతే మీకు అలా అనిపించిందో సంపద రావడం అనేది స్టార్ట్ అయిపోయింది మీకు బీజం పడింది కదా ఇమ్మీడియట్లీ మీకు సంపద రావడం మొదలైపోయింది కానీ మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే దానికి నీళ్ళు పోయట్లేదు ఆ నీళ్ళు పోయే దాన్ని అక్కడే ఆపేస్తారు కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి నీళ్ళు పోయడం మొదలు పెట్టండి ఆ బీజానికి అంటే ఇరవై నాలుగు గంటలు మీ ఆలోచనలు ఆ డబ్బు సంప ఐశ్వర్యం మీద మీరు దృష్టి పెట్టండి అంటే మీరు నీరు పోసినట్టే ఇక అది రావడం మొదలవుతుంది ఇంతే మీరు చేయాల్సింది ఏం లేదు ఇక్కడ కేవలం మనం ఎన్నోసార్లు చెప్పాం మీరు ఊహించండి మీరు డబ్బు సంపద గురించి ఎంత ఊహిస్తే అంత రావడం మొదలవుతుంది దీంట్లో పెద్ద కష్టం ఏముంది కూర్చున్న దగ్గర హ్యాపీగా కూర్చోండి ప్రశాంతంగా కాలు చదువుకోండి మీకు ఎలా భంగిలో ఏ భంగిలో కూర్చోండి ఆ భంగిలో కూర్చోండి జస్ట్ దాన్ని థాట్ చేయండి ఆ మీకు ఎప్పుడైతే సంపాదించాలని ఆలోచించిందో అప్పుడు బీజం పడినట్టే ఆ క్షణం నుంచి ఆలోచన కంటిన్యూ చేయండి మీరు ఇక ఎక్కడ కూడా మీరు ఇబ్బంది పడకండి ఇబ్బంది లేదు వస్తూనే ఉంటుంది అంతే కానీ ఆ విత్తనం అనే దానికి కొన్ని పదాలు ఉన్నాయి ఆ పదాలు రెండు ఒకటి మనీ అండ్ వెల్త్ ఒకటి డబ్బు ఒకటి సంపద ఈ రెండు బీజాలని నాటండి ఈ రెండు బీజాలని నాటండి ఓకే అది ఇప్పుడే నాటండి ప్రతిరోజు నేను గతంలో మణి మంత్రలో చెప్పినట్టు నీళ్ళు పోయండి ఇంతవరకు గతంలో ఎన్నోసార్లు చెప్పుకున్నాం మనం నీళ్ళు పోయడం అంటే పదే 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 ఊహించడం అనమాట ఇంకేం లేదు ఈ రెండింటిని నాటండి ఈ రెండు విత్తనాలు నాటండి మీ యొక్క జీవితం ఫ్యూచర్లో ఎంతో గొప్పగా ఉంటుందంటే ఎలా ఉంటుందంటే మనం కేవలం ఒక విత్తనమే నాటుతామండి కానీ చెట్టుకి ఎన్ని విత్తనాలు వస్తే ఎంత గొప్ప సంపద అలాగే ఇక్కడ కూడా మీరు కేవలం ఏం చేస్తే ఈ రెండు విత్తనాలు నాటండి సరిపోతుంది గొప్ప సంపద మీరు పొందగలుగుతారు చాలా ఈజీ అండి మీ మనసులో దాన్ని జాగ్రత్తగా పెంచండి ఎవరితో నేను చెప్పకండి ఎక్కడ మాట్లాడకండి మీ గురించి జనాలు మాట్లాడుకోవాలి మీరు మాట్లాడితే బాగుండదు కాబట్టి తర్వాత జనాలు మీ గురించి గొప్పగా మాట్లాడుకోవాలి అప్పటి వరకు మీరు మౌనం వహించండి ఆ మొక్క ఎదుగుతూనే ఉంటుంది ఎదుగుతూనే ఉంటుంది ఎప్పుడైతే చెట్టు అయి పొలాలు ఇస్తుందో అప్పుడు అందరూ వస్తారు నీ దగ్గరికి అలా పెంచండి ఎస్ మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారు పట్టుదల వదకుండా వదలకుండా మీరు ప్రయత్నించండి ప్రయత్నిస్తూనే ఉండండి ఇంకా మీ పని ఏం లేదు కేవలం ఆలోచిస్తుండండి ఊహలు పంపండి ఆలోచిస్తుండండి ఊహలు పంపండి మీ డబ్బు సంపద ఎలా ఉండాలి మీ ఐశ్వర్యం ఎలా ఉండాలి ఓ పెద్ద బంగ్లా ఉండాలా విల్లా ఉండాలా ఎలా ఉండాలి ఎలాంటి కారు ఉండాలి మీ విజన్ విజన్ అనేది ఎప్పుడు పంపిస్తుండాలి అలా పంపిస్తే మీరు సిద్ధంగా ఉండండి పట్టు వదులకు ఉన్నప్పుడు మీరు అనుకున్నది సాధిస్తారు ఎస్ ఎవరైతే సంపద కావాలనుకున్నారో వారి దగ్గరికి సంపద వస్తుంది చూడండి ఇప్పుడు మనం ఒ
అవును సడన్గా అబ్బు మా అబ్బాయి ప్రత్యక్షం అవుతాడు అరే ఇప్పుడే అనుకుంటున్నాను నీకు నూరేళ్ళు అవి ఎలా వచ్చావు అంటే ఆ వ్యక్తి గురించి మనం ఆలోచిస్తున్నాం ఆ వ్యక్తి వచ్చేసాడు అంతే మీ ఆలోచన దేని మీద ఉంటుందో అది మీ దగ్గరకు వస్తుంది ఇక్కడ మీ ఆలోచన దేని మీద పెడతారు డబ్బు సంపద మీద పెట్టారు అది మీ దగ్గరకు వస్తుంది సింబుల్ అది రావడానికి సిద్ధంగా ఉంది కానీ మీరు దాన్ని ఆలోచిస్తారు ఎప్పుడైతే ఆలోచిస్తారో అది వచ్చేస్తుంది ఓకే ఎంత డబ్బు సంపద అంటే అది ఎంతైనా సరే మీరు పొందడానికి అర్హులై ఉన్నారనే నిజాన్ని మరవకండి ఇంత అని కాదు మీరు డబ్బు సంపాదించడం ఒక హక్కుగా భావించండి మీరు ఎంత సంపాదించిన ఎందుకు సంపాదిస్తున్నాడు అడుగుతాడా ఎవడు అడగడు ఇంకా సంతోషపడతారు భలే సంపాదిస్తున్నాడు వాడు వాడు పొజిషన్ ఏంటి ఎంత బాగున్నాడు ఆనందపడతారు అందరు కాబట్టి ఇంత సంపాదిస్తే ఏమనుకుంటారు అట్లాంటి పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచన పక్కన పెట్టేయండి పక్కన పెట్టేసే హాయిగా సంపాదించండి మీకు హక్కు అది డబ్బు సంపాదించడం మీ హక్కు మీ జన్మ హక్కు భావించండి అలాగే ఫీల్ కండి ఎంత వీలైతే అంత సంపాదించండి ఎవరో ఏమో అనుకుంటారని మాత్రం ఆలోచించదు ఎక్కడ కూడా ఎవరేమో అనుకుంటారు నాకు దిష్టి తగులుతే ఇంత సంపాదిస్తే ఎవరైనా ఏమైనా చేస్తారు ఇట్లా పిచ్చి ఆలోచన ఎవడేం చేయడు గబ్బ గబ్బ కోటేశ్వరులు చేయాలనుకుంటే ఎప్పుడు వేసి వాళ్ళని రోడ్డు మీద తీసుకొచ్చేది మరి ఇప్పటికి వాళ్ళని అది ఆ స్థాయిలో ఉన్నారంటే ఎవడండి ఆపేది ఎవడు ఆపడు మీ పిచ్చి ఆలోచనలతో మీరే ఆపుకుంటున్నారు కాబట్టి అలాంటి ఆలోచనలన్నీ రిమూవ్ చేసేయండి ఎందుకంటే మీరు ఎంత ఆలోచిస్తే అంత మీదే మీరు ఇంత ఆలోచిస్తుందే ఇంత ఆలోచిస్తుందే ఇంకా పెద్ద ఆలోచిస్తాను మీరు ఎంత ఆలోచిస్తే అంత వస్తుంది మేము అంతకంటే మీ చేతుల్లోనే ఉంది మీరు ఎంత ఆలోచిస్తారని మీరు ఎప్పుడు తీసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉండండి మీరు మీరు తీసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నప్పుడే అది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే విశ్వం మీకు అనంతంగా ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉంది అది ఎప్పుడు సిద్ధమవుతుంది నువ్వు సిద్ధమైనప్పుడు తీసుకోవడానికి ఇప్పుడు ఒక పాత్ర పట్టుకున్నావు దాంట్లో నీళ్లు పట్టుకోవాలి అప్పుడే నీళ్ళు ఎంత కావాలో దాన్ని పట్టుకుంటాం పాత్ర చిన్నదా పెద్దదా నీ ఇష్టం అది ఎంత పెద్దదైనా పెట్టుకోండి నువ్వు సముద్రం నీ దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఓ గ్లాస్ నీళ్ళు ముంచుకున్న సర్తమే ఉంది అది అనంతం ఎంత తీసుకున్నా అంత తక్కువలేదు దాంట్లో విషయం కూడా అంతే మీకు ఎంతైనా ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉంది దాన్ని తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఓకే డబ్బుని ఎప్పుడు బంది చేయకండి వీలైనంత ఖర్చు పెట్టండి వచ్చింది కదా అని చెప్పేసి దాన్ని పోగేసి దాన్ని లోపల పెట్టేసి లాక్ చేయకండి దాన్ని ఏం చేస్తారు స్ప్రెడ్ చేయండి ఓ సేవ రూపంలో కానీ మీ వ్యాపార రూపంలో కానీ ఏ విధంగా దాన్ని స్ప్రెడ్ చేయండి మీరు ఎంత స్ప్రెడ్ చేస్తే అంత రెట్టింపు మీకు తిరిగి రావడం అనేది జరుగుతుంది ఇది బాగా గుర్తుంచుకోండి ఎప్పుడు కూడా లాక్ చేయకండి మనీని ఎంత వస్తాం మనీని ఏమంటే ఖర్చు పెట్టేయండి మీరు ఎంత ఖర్చు పెట్టేది అంతే రెట్టింపు వస్తుంది ఈ విషయంలో నా శిష్యులు కూడా ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు నా స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు కూడా ఎన్నోసార్లు మేము ఈ ప్రయోగాలు పెట్టామండి భలే ఉందండి ఈరోజు ఒక వెయ్యి రూపాయలు ఉంది ఈ వెయ్యి రూపాయలు అయిపోతే రేపు ఎట్లా అని ఆలోచిస్తే అది అలాగే వెయ్యి రూపాయలు అలాగే ఉండిపోయింది అవి మొత్తం అయిపోయింది ఒక్క రూపాయి రాలేదు ఎప్పుడైతే ఖర్చు పెట్టామో నెక్స్ట్ డే పదివేలు వచ్చిందండి అది యూనివర్స్ ధర్మం అండి అది విశ్వ ధర్మం అది నువ్వు ఖర్చు పెట్టినప్పుడు నువ్వు ఇవ్వగలిగినప్పుడే నీకు అంతగా రెట్టింపు ఇవ్వగలుగుతుంది విషయం మీరేమి ఇవ్వకపోతే అదేమి ఇవ్వదు అది సైలెంట్గా ఉంటుంది అందుకే ఎన్నోసార్లు చెప్పాను సమాజ సేవ చేయండి సమాజ సేవ ఖర్చు పెట్టండి గోసేవ ఖర్చు పెట్టండి ఎక్కడ వీలైతే అక్కడ ఇస్తూ పని మీరు ఎంత ఇస్తే అంత పొందగలుగుతారు ఓకే వీలైనంత ఖర్చు పెట్టినప్పుడు అది మీ దగ్గరకు వస్తుంది ఎస్ అపరిమితమైన సంపద మీకోసం ఆ విశ్వం సిద్ధం చేసి ఉంది అపరిమితమే కాదు పరిమితులు లేవి కా అంత సంపద మీకోసం సిద్ధం చేసి ఉంది మీరు తీసుకోవడం తర్వాత తీసుకోవాలంటే మీరు ఇక్కడ వచ్చి ఖర్చు పెట్టాలి అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయిపోతుంది దాన్ని మీ ఆలోచన ద్వారా పొందే ప్రయత్నం మాత్రమే చేయండి ఎలా జస్ట్ మీ ఊహలు పంపించండి మీరు ఆలోచించండి మీకు ఎప్పుడైతే డబ్బు సంపద ఆలోచించిందో పడిపోయింది బీజం అంతే మీరు ఇంకా ఎలా అని ఆలోచిస్తూ అనవసరం కూర్చుంటారో టైం వేస్ట్ చేస్తున్నారు ఆలోచించండి పొందండి బ్రహ్మణంగా ఎంత వీలైతే అంత ఎన్ని కోట్లైనా సరే పర్టికులర్గా నూట యాభై మూడవ మనీ మంత్రాల తంత్రం ఏం చెప్తున్నారు ఎస్ వ్యాపారంలో కనుక నష్టం వస్తే మీకు వ్యాపారంలో నష్టం వస్తే చాలా ఒత్తిడికి గురవుతారు అవునండి కొందరు వ్యాపారస్తులు ఇక ఏం చేయలేని పరిస్థితి దాన్ని రికవరీ కూడా చేయలేని పరిస్థితి కాబట్టి ఏం చేస్తారంటే సింపుల్గా ఎక్కడైనా పక్షులు ఉంటే వాటికి ధాన్యం వేయండి సరిపోతుంది ఆ ఒత్తిడి ఆ స్ట్రెస్ నుంచి బయటపడతారు మళ్ళీ మీకు కొన్ని మార్గాలు కనిపిస్తాయి ఆ మార్గాల ద్వారా మళ్ళీ మీరు ముందుకు పోగలడం అని జరుగుతుంది చాలా సింపుల్ తీరే అండి ఇది ఏం లేదు అక్కడ పౌరులు కానీ ఏమైనా పక్షులు కనుక ఉంటే వాటికి ఆ గింజలు అవి వేయడం అనేది మొదలు పెట్టండి మీ వ్యాపారంలో స్ట్రెస్ అనేది అంతా తగ్గిపోయి మళ్ళీ వ్యాపార
కాబట్టి ఆ పని చేయండి తప్పేం లేదు ఆ బౌద్ధ దేవాలయం మీకు ఉన్నటువంటి స్ట్రెస్ తగ్గిపోయి వ్యాపారం మళ్ళీ సజావుగా సాగడం అనేది మొదలవుతుంది ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ అండి